Kim Ngọc loan tin đào yêu vẫn xuất thân gia đình giàu có. Vì gặp biến cố bất ngờ, bất đắc dĩ mới phải vào quốc sắc tiên hương. Muốn gặp nàng cần phải có bái thiếp. Rất nhiều quan to quý nhân, văn nhân nhạ sĩ, mang lòng hiếu kỳ, giải cổ dâng lên bái thiếp, chỉ mong được chứng kiến phong thái mỹ nhân. Chỉ tiếc, tất cả bái thiếp và ngân phiếu đều bị trả về, đào yêu tạm thời không tiếp khách. Quan lớn hay phù thương, bên cạnh đều có không ít mỹ nhân. Nếu muốn nắm giữ trái tim những người này, cần dùng phương pháp cố ý thả để bắt hoặc giả vờ thanh cao. Kim Ngọc biết rõ cái gọi là không chiếm được thì sẽ không buông tay. Nữ tử phong trần càng đặc biệt thì số lần xuất hiện phải càng ít hơn. Càng khiến khách hàng cảm thấy chưa đủ thì sức quyến rũ và sức hấp dẫn sẽ càng lớn. Kim Ngọc kiên nhẫn chờ đợi 7 ngày cho đến khi bên ngoài đã sôi lên sùng sục đứng ngồi không yên mới ưỡn nẹo đi tới nơi ở của Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu đang vẽ một bức tranh Tiểu Điệp ở bên cạnh mai mực. Kim Ngọc cười nói Tiểu Lâu đã ở trong phòng 7 ngày rồi cũng nên gặp khách thôi. Lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong rồi Bây giờ ngươi muốn giờ cho hay sao Đừng có trách ta không khách sáo Vừa đấm vừa xoa Trở mặt như lật sách Chính là nét đặc sắc nhất của nữ nhân này Giang tiểu lâu thản nhiên nở nụ cười Âm thanh nhẹ nhàng thư thả Vậy thì mời Kim Ngọc Tỳ Nói với những người ngoài kia Gặp mặt cần 100 lượng Thường trà 200 lượng Một khúc đàn 300 lượng Nếu như yêu cầu vẽ tranh Dưới 500 lượng không nhận Kim Ngọc trợn mắt há mồm nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời không thể phản ứng. Ở Đại Chu, tiền lương của quan lại rất thấp, quan tam phẩm lương một năm bất quá chỉ có 500 lượng, nhất đẳng cô nương giao giá trên trời cũng không hiếm thấy, nhưng chỉ gặp mặt đã lấy 100 lượng, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Kim Ngọc thoáng nhìn thấy những vết thương nhàn nhạt trên tay nàng, không khỏi nhíu mày, nhà đầu này khẩu khí thật lớn, thân thể rách nát như vậy lại thật sự nghĩ mình siêu phàm thoát tục hay sao? Kim Ngọc vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy ngoài cửa có một con bướm bay đến đậu trên bức họa của Giang Tiểu Lâu, không khỏi chú mắt há mồm. Quả thật là sinh động như thật, ngay cả bướm cũng bị thu hút đến, nàng đã tìm được bảo bối rồi. Chẳng trách, ngay cả Dương các lão cũng không ngừng tán Dương. Nhưng mà tại sao Hoa Lan lại không có gốc? Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, bản thân muội cũng không có gốc để nương tựa, không có nhà để về, cho dù vẽ ra gốc thì cũng chẳng biết sinh trường ở đâu. Kim Ngọc nghe vậy chấn động, không khỏi tinh tế đánh giá thần thái của đối phương, trong lòng trào lên nỗi bất an không tên, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Nữ tử này đơn bạc yếu ớt như một tờ giấy, chỉ cần có gió lại bị thổi bay, sao có thể gây nên sóng gió gì, có lẽ là do nàng quá đa nghi. Nàng tự cười nhạo chính mình, dặn dò tiểu điệp, trông chừng nàng ta thật tốt, nếu như có gì sai sót, cẩn thận ra của ngươi. Tiểu điệp bị ánh mắt như rắn đầu của Kim Ngọc, làm cho hoàng sợ vội vã cúi đầu đáp ứng trước kia khi bất hạnh của cuộc đời đè nặng trên vai nàng chưa từng phản kháng chỉ một mực bao dung đối mặt với rủi ro phản ứng đầu tiên là nhẫn nại đáng thương chính là mãi cho đến khi nằm vào trong quan tài nàng mới nhận ra lùi một bước kết quả không phải là trời cao biển rộng mà là vạn kiếp bất phục mà hiện tại trước mặt nàng toàn là rông tố dù như vậy nàng cũng sẽ không lùi bước dù tan xương nát thịt thi cốt vô tồn nàng vẫn sẽ tiếp tục bước đi Tạ Liên Thành đưa vệ công công tới quốc sắc thiên hương. Mới vừa vào đến chính sảnh, Kim Ngọc liền vội vàng tiếp đón. Tạ gia là Hoàng Thương, có nguồn gốc sâu xa với Hoàng Thất, ngay cả người xưa nay mắt cao hơn đầu như Kim Ngọc cũng phải hết sức lấy lòng. Ở Đại Chu, Hoàng đế rất sùng ái và tin tưởng Thái Giám. Những đại Thái Giám có tên tuổi trong cung, hầu như ai cũng có một vị chính thất phu nhân, không khác gì chú mẫu đương gia trong những gia đình bình thường khác. Cho nên đối với việc thái giám xuất hiện ở nơi phong nguyệt, Kim Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên. Huống chi, không phải ai tới đây cũng là để chiêu hoa gẹo nguyệt, đa phần là đến bàn chuyện làm ăn. Hai vị trước mắt này, hiển nhiên chính là như vậy. Toàn bộ phòng khách được bố trí tao nhã, tráng lệ. Trong đại sảnh khách đã đầy khoảng 8 phần, đều là những người mặc hoa phục, không giàu sang cũng phú quý. Tí nữ ở đây, ai cũng vóc dáng yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, thật là một cảnh tượng phong nhã, khiến người ta không thể nào cảm thấy chán ghét. Tạ Liên Thành chậm rãi đi tới, dưới ánh nến sáng rực, càng tăng thêm vẻ tuấn lãng tuyệt trần, quả thật là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tạ Liên Thành đối với tất cả từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc, cùng vệ công công nhẹ nhàng ngồi xuống, bỏ ngoài tai tất cả đàm tiếu. Hai người thương nghị xong chính sự, vệ công công mời người đến hát khúc. Chỉ một lát sau, đã có bốn thiếu nữ thanh xuân tiến vào, cầm đàn tì bà, đàn cổ, sáo ngọc, tiêu, đồng thời mỉm cười quỳ gối hành lễ, sau đó bắt đầu biểu diễn. 
Vệ công công chỉ nhìn một chút cao hứng nói Người vào khúc nhạc đều không tệ Nghe nói quốc sắc thiên hương mỹ nhân như mây Nhưng ta cảm thấy chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi Trong cung tiên nữ quốc sắc cỡ nào mà không có Chẳng trách bọn họ không lọt vào mắt của vệ công công Tạ Liên Thành chỉ khẽ cười Không tỏ ý kiến Hoài An trợn to mắt Vị công công này còn rất kén chọn Bốn thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau Nở nụ cười xinh đẹp Các cô nương nhất đẳng ở quốc sắc thiên hương Ai cũng như thiên tiên Màn kịch hay còn ở phía sau Đợi một lát còn có đào yêu cô nương Mới nổi danh gần đây lên đài biểu diễn Vệ công công khẽ mỉm cười Vậy thì ta sẽ rửa mắt mong chờ Đại Chu có một vị lương quân Dân chúng cơm no áo ấm Khắp nơi đều là cảnh phồn hoa phú quý Đường Kim Thiên Tử thích âm nhạc Các quỷ tộc cũng tranh nhau Nói theo phong độ của Thiên Tử Dân gian cũng mau chóng truyền lưu Từ xưa đến nay Tài Tử đều không tách rời với gia nhân Triều đại văn phong cởi mở Quan to quý nhân Tài Tử danh nhân đều tự cho là phong lưu Đi đâu cũng có gia nhân bầu bạn mà quốc sắc thiên hương chính là nơi tuyệt vời nhất. Người đời ai cũng biết, nhất đẳng mỹ nhân ở đây so với phi thần trong cung còn xinh đẹp hơn bội phần. Vệ hoành đương nhiên cũng có lòng hiếu kỳ, nếu như có thể tìm được giai nhân tuyệt sắc, tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Tiếng cổ cầm vang động, dưới lầu đã ngồi đầy danh môn công tử, cự phú hào môn, vây quanh sân khấu nhỏ. Ai cũng đều là đại nhân vật cao quý trong kinh, nhưng đều mỏi mắt ngóng trông. Kim Ngọc thủ đoạn siêu quần, người nàng đào tạo ra, không chỉ có tướng mạo tài năng xuất chúng, thơ từ ca vũ tinh thông, ngày thường muốn nhìn mặt thôi cũng khó. Kim Ngọc lại có người ở trong chiều chống lưng, quốc sắc thiên hương sẽ sừng sững không ngã, độc nhất vô nhị ở chốn phong lưu này. Rất nhanh trên đài, liền xuất hiện một vị mỹ nhân áo trắng, trên tay là một chiếc cổ cầm, thân hình tinh tế như liễu, trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra chút phong tình. Mọi người cho rằng nàng chính là đào yêu, Đúng lúc đang ca ngợi thì lại xuất hiện thêm một mỹ nhân mặc nam trang màu đỏ, đôi mắt lấp lánh, tư thế hiên ngang. Vậy mà lại là một đôi song sinh, một người gầy đàn, một người múa kiếm, tiếng đàn thanh u thoát tục, người còn lại thân hình nhiều điệu mạnh mẽ như du long, kiếm chiêu càng ngày càng tiêu sái, hai người song kiếm hợp bích, khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục. Tiếng la hét vang lên bốn phía, công tử thầm trường an của vi bá hầu, lớn tiếng khen ngợi. Hay, hay cho một đôi giai nhân tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương lầu, quả nhiên không tầm thường. Thiếu tướng quân vương hạ của phiêu kỵ tướng quân và công tử ngô từ đô của bộ hộ thượng thư cũng đến mua vui. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ba vị công tử này đều là khách quen của trốn phong nguyệt, có thể khiến cho họ hết lời khen ngợi, dĩ nhiên là không phải người tầm thường. Vệ công công thấy vậy cũng không hỏi chết miệng. Thật là thú vị, bên dưới đó ai là đào yêu? Tiên sinh đừng nóng vội. Đào yêu không phải nữ tử phàm tục Có thể so sánh Tạ Liên Thành chỉ cúi đầu thương thức trà Đối với tất cả đều làm như không thấy Mở màn đã đạt đến cao độ như thế Đào yêu sẽ rất khó vượt qua Đây là đại kỵ Người có kinh nghiệm phong phú như Kim Ngọc Sẽ không phạm phải sai lầm này Nàng ta thật sự có lòng tin Với đào yêu như thế hay sao Không chỉ Tạ Liên Thành Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy Có thể xuất sắc hơn đôi tỷ muội này Không biết đào yêu cô nương sẽ phong tình cỡ nào Không khí càng ngày càng thêm sôi sục Chính vào giây phút này Một nữ tử nhẹ nhàng bước ra Trên mặt che một tầng lụa mỏng Tay ôm đàn tì bà 